এত দামি একটা ফোন অথচ এই ফোনে ম্যাগনেটোমিটারের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ সেন্সার নেই এত দামি একটা ফোন অথচ এই ফোনে ব্যাক সাইডে আছে সস্তার পলিকার্বনেট এত দামি একটা ফোন অথচ এই ফোনে কি গ্লাস প্রোটেকশন আছে কোম্পানি কোথাও সেটা বলছে না গোপন করে যাচ্ছে মোটো ওয়ান ফিউশন ইন্ডিয়াতে সতেরো হাজার রুপি এবং বাংলাদেশে মোটামুটি পঁচিশ হাজার টাকায় আসবে এবং এই ফোনটা কি এতটাই খারাপ নাকি এই ফোনটা আসলে ভালো দু একটা খারাপ জিনিস আছে আজকের ভিডিওতে আমরা পুরোটাই তদন্ত করে দেখব এবং চলুন আমরা একটু আউটডোরে যাব মোটো ওয়ান ফিউশন প্লাস ফোনটা হাতে পেয়েছি তিন চার দিন হয়ে গেল তবে তিন চার দিন ব্যবহার করেই একটা ফোনের ফুল রিভিউ করা ফোনটার প্রতি আসলে অন্যায় করা হয় একটা ফোনকে জানতে চিনতে বুঝতে সব কিছু ঠিকঠাক করতে হলে অন্তত সপ্তাহ দুয়েক সেই ফোনটা ব্যবহার করা উচিত বলে আমি মনে করি তাই সপ্তাহ দুয়েক বাদে এর ফুল রিভিউ আসবে তবে আজকে এই ফোনটার ব্যাপারে একটা ছোটোখাটো রিভিউ একটা ফার্স্ট ইমপ্রেশনের ভিডিও অবশ্যই দেখবেন কারণ এই ভিডিও তাতেও বেশ কিছু অদ্ভুত আশ্চর্য অবাক করে দেওয়ার মতো জিনিস আছে যেগুলো না দেখলে মিস করবেন রিয়েলমি শাওমি এই মিড বাজেট সেগমেন্টে বাজেট সেগমেন্টের ফোনগুলোতে একটা মোনোপলি তৈরি করে ফেলেছিল মানে যে কোনো পয়সা উসুল ফোন কিনতে গেলেই আমাকে রিয়েলমি অথবা শাওমি কিনতেই হবে এরকম একটা ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল স্যামসাং সেই জায়গাটা পূরণ করতে পারছিল না তৃতীয় একটা কোনো কোম্পানির আমাদের প্রত্যাশা ছিল অপেক্ষা ছিল এবং সেই জায়গাটা বোধ হয় মোটোরোলা পূরণ করতে পারল প্রথমত ফোনটা হাতে নিয়েই আপনার যেটা মনে হবে এটা একটা সস্তা ফোন প্রিমিয়াম কখনোই নয় স্যামসাং এম থার্টি ওয়ান মনে আছে সেই রকমই বিল্ড আর ডিজাইন সেই রকমই ব্যাক সাইডে সস্তা প্লাস্টিক দেখতে অতটা ভালো নয় এবং ফোনটা বেশ ভারী স্যামসাং এম থার্টি ওয়ান তাও হালকা ছিল ছ হাজার এমএইচ ব্যাটারি দিয়েও হালকা ছিল আর এটা পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি দিয়েই অসম্ভব ভারী তার কারণ এই ফোনটার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন ব্যালেন্স ঠিক মতো করা হয়নি তবে ডিসপ্লের দিকে সামনের দিকে যখনই আমরা আসবো এই ফোনটা অনেকটাই মন ভরিয়ে দেবে কারণ এটা ফুল ভিউ ডিসপ্লে কিন্তু ডিসপ্লের ব্রাইটনেস নিয়ে একটু কমপ্লেন না করলেই নয় রিয়েলমির ফোনগুলোতে আমরা যেরকম দেখি ডিসপ্লেতে ব্রাইটনেস কম থাকে এই ফোনটাতেও ডিসপ্লেতে একটু ব্রাইটনেস কম মানে সূর্যের আলোয় সরাসরি ব্যবহার করতে গেলে বাইরে নিয়ে ব্যবহার করতে গেলে দেখতে কিন্তু একটু অসুবিধা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ফুল এইচডি প্লাস আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে এইচডি আর টেনেরও সাপোর্ট আছে তাও ডিসপ্লের ব্রাইটনেসের জন্য কোথাও মনটা পুরোপুরি ভরল না ব্যাক সাইডে রয়েছে চারটে ক্যামেরা যেখানে ক্যামেরা বাম্প রয়েছে এবং রয়েছে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার যার মধ্যে মোটোরোলার লোগো আছে যদিও সেই মোটোরোলার পরিচিত পুরনো গর্তটা নেই কিন্তু মোটোরোলার লোগো তাও দেখতে একটু অন্যরকম লাগছে এই ফোনটার একই ধারে রয়েছে সবকটা বাটন সবকটা বাটন মানে এখানে ভলিউম আপ ডাউন বাটন পাওয়ার অফ অন বাটন এবং একটা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের বাটন রয়েছে এখানে একই ধারে সবকটা বাটন হওয়াতে একটু কনফিউশন হচ্ছে পাওয়ার অফ অন বাটন আর গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের বাটনটা খুঁজে পেতে দুটোর মধ্যে কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে এটার বদলে ওটায় হাত পড়ে যাচ্ছে বিশেষ করে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বাটনটা কোনো কাজের নয় বলে আমার লেগেছে কারণ এটাকে কাস্টমাইজ করা যায় না ফোনের যে বেসিক ব্যাপার অর্থাৎ কল করা কল রিসেপশান এগুলোর কিন্তু কোনো রকম সমস্যা হয়নি কল কোয়ালিটি খুবই ভালো নেটওয়ার্ক রিসেপশান খুবই ভালো এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং ওয়াইফাই সব কিছু খুবই ভালোভাবে কাজ করেছে কিন্তু এটা মানিয়ে নেওয়া মুশকিল যে যখন আপনি ফোনে কথা বলছেন এআর পিসে ভলিউম একটু কম মানে এমনিতে খুব একটা কম নয় কিন্তু আপনি যখন ভিড় জায়গায় কথা বলছেন কোনো নয়েজের মধ্যে কথা বলছেন তখন কিন্তু অপরপক্ষের কথা শুনতে একটু অসুবিধা হচ্ছে তবে এই ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই এর বাটন ফায়ারিং স্পিকার থেকে সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ ভালো বেশ লাউড এবং তার থেকেও ভালো হচ্ছে এর হেডফোন জ্যাকের আউটপুট হেডফোন জ্যাকের আউটপুট সত্যি আমার খুব ভালো লেগেছে আমি বলবো এটা অ্যাভ এভারেজ ফোনের ভিতর দিকে আমরা দেখছি এখানে কোয়ালকম স্ন্যাপড্যাগন সেভেন থার্টি জি প্রসেসার আছে যে প্রসেসারটা একটু পুরনো প্রসেসার কিন্তু খুব ভালো অপটিমাইজড এবং খুব ভালো প্রসেসার গেমিংয়ের জন্য দারুণ প্রসেসার গরম হয় না এই প্রসেসার এবং এই ফোনটাও বিন্দু মাত্র গরম হয় না এখানে ক্লিন পরিষ্কার একটা সুন্দর ইউআই দেওয়া হয়েছে যেটা প্রায় স্টক অ্যান্ড্রয়েডের মতো এটা স্টক অ্যান্ড্রয়েড বলেই আপনার মনে হবে কিন্তু তার মধ্যে কিছু কাস্টমাইজড ফিচার যেগুলো প্রয়োজনীয় ফিচার্স আমাদের সেই ফিচার্সগুলো সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বহুদিন বাদে আমরা এরকম কোনো ইউজার ইন্টারফেস বা সফটওয়্যার পেলাম যেখানে অনেক ব্লোটওয়্যার নেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে না এবং ল্যাগ করে না এখানে র্যাম ম্যানেজমেন্টও এই ইউজার ইন্টারফেসের জন্য খুব ভালো অর্থাৎ আপনি কোনো বিভিন্ন রকম অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করতে করতে ফোনটাকে রেখে দিলেন ঘন্টাখানেক বাদে ফোনটা খুলে যখন দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ডে ওই অ্যাপ্লিকেশানগুলো রান করছে ওই অ্যাপ্লিকেশানগুলো মুছে যায়নি বা অটোমেটিক কিল করে দেয়নি ফোনটা ব্যাটারি বাঁচানোর জন্য যেটা আজকাল সব চাইনিজ ফোনে বা সস্তার ফোনে সবাই এটা করে এই জিন
নর্মালি ইউজে আপনি দু দিন অবধি ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যেতে পারেন এখানে ব্যাটারি ব্যাকআপ নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই তবে কমপ্লেন আছে এর চার্জার নিয়ে আজকের দিনে আঠেরো ওয়াটের ফার্স্ট চার্জারটাকে ফার্স্ট চার্জার বলতে কেমন যেন একটু কষ্ট হয় মনে হয় আঠেরো ওয়াটের বদলে সবাই যেখানে তিরিশ ওয়াট অ্যাটলিস্ট বাইশ ওয়াট চার্জার দিচ্ছে মোটোরোলার এটা একটু বেটার চার্জার দেওয়া উচিত ছিল পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি চার্জ করতে অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে কিন্তু ভালো ব্যাটারি ব্যাকআপ ভালো পারফরমেন্স গেমিংয়ের জন্য দুর্ধর্ষ কোনো রকম গরম হচ্ছে না হিটিং ইস্যু নেই র্যাম ম্যানেজমেন্ট দারুণ এসব ভালো দিকগুলোর জন্য এই সব ছোটোখাটো ভুল ত্রুটি অনায় আসে আমরা ক্ষমা করে দিতে পারি তবে এই ফোনটার খারাপ কিছু কি নেই হ্যাঁ খারাপ দিক অনেক আছে সেগুলো ক্রমশ বলবো ভালো দিকগুলো আগে আমরা আরও আলোচনা করে নিই কারণ এই ফোনটাতে ভালো আরও অনেক কিছু আছে এই ফোনটাতে অলওয়েজ অন ডিসপ্লের মতো একটা ফিচার দেওয়া হয়েছে যেটা আসলে কোনো কাজে লাগে না কারণ এটা অ্যামুলের ডিসপ্লে নয় ব্যাটারি বাঁচায় না কিন্তু এটা কাজের জিনিস এরকম বেশ কিছু ফিচার দেওয়া হয়েছে যেটা খুব কাজে লাগবে যেমন এই ফোনটাকে আপনি যদি একটু ভালো করে নাড়ান এর ব্যাক সাইডের ফ্ল্যাশ লাইটটা অটোমেটিক জ্বলে উঠবে যদি আপনি আবারও একটু ভালো করে নাড়ান তাহলে ব্যাক সাইডের ফ্ল্যাশটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে আপনি যদি দুবার নাড়ান এবং জোরে বেশ নাড়ান তাহলে ক্যামেরাটা ক্যামেরা অ্যাপ্লিকেশানটা লঞ্চ করে যাবে এই সব জিনিসগুলো আসলে মনে হয় গেমে কোনো কাজে লাগে না কিন্তু না ডে টু ডে লাইফে এগুলো কিন্তু বেশ কাজে লাগে কাজের জিনিস এর পপ আপ সেলফি ক্যামেরা যেটা আছে সেটা আপ অ্যান্ড ডাউন করার সময় একটা সামান্য আওয়াজ করে হ্যাঁ ঠিক এরকম আওয়াজটা এবং এই আওয়াজটা শুনতে ভালো লাগে এবং পপ আপ সেলফি ক্যামেরা নিয়ে কোনো রকম কমপ্লেন নেই খুব সুন্দর স্মুথ যাতায়াত করছে দেখে মনে হচ্ছে না এটা হালকা পলকা জিনিস চট করে পড়লে ভেঙে যাবে ফোনটা যদি অটোমেটিক হাত থেকে বাইচান্স কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্টালি পড়ে যায় অটোমেটিক পপ আপ সেলফি ক্যামেরাটা ভিতরে ঢুকে যাবে নষ্ট হবে না এবং এই জিনিসটা ভালো পপ আপ সেলফি ক্যামেরা নিয়েও এখানে খুব একটা কমপ্লেন করার জায়গা নেই এটা ভালো কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে ভালো পারফর্ম করছে যদিও ফেস আনলক নেই আমি বলবো এই ফেস আনলক না দেওয়াটা একটা ভালো জিনিস এটা নেগেটিভ নয় এটা পজিটিভ জিনিস কারণ পপ আপ সেলফি ক্যামেরা ফেস আনলকের জন্য ব্যবহার করলে অকারণে ব্যাটারি নষ্ট হয় পপ আপ সেলফি ক্যামেরাতে আছে ষোলো মেগা পিক্সেলের একটা সেন্সার যেটা আসলে চার মেগা পিক্সেলের সেন্সার পিক্সেল বিনিংয়ের মাধ্যমে ষোলো মেগা পিক্সেল করা হয়েছে তাই তার পারফরমেন্সও সেরকম যখন প্রচুর আলো আছে তখন এটা ঠিকঠাক পারফর্ম করছে লো লাইটে এটা স্ট্রাগল করছে এজ ডিটেকশান ভালো নয় আমি সেলফি ক্যামেরা নিয়ে অতটা সন্তুষ্ট নয় এই দামে এই ফোন সেলফি ক্যামেরা আর একটু বেটার হওয়া উচিত ছিল এবং ব্যাক সাইডে যে চারটে ক্যামেরা সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল প্রাইমারি সেন্সার সেটা প্রচুর ডিটেলস দিচ্ছে ভালো ডিটেলস দিচ্ছে যেরকম স্যামসাংয়ের সেন্সার দেয় সবসময় বেশি আলোতে কিন্তু লো লাইটে সেখানেও একটুখানি নয়েজ এসে যাচ্ছে অতটাও ভালো পারফর্ম করছে না এখানেও এজ ডিটেকশানের একটু সমস্যা রয়েছে কিন্তু কমপ্লেন করব এর আট মেগা পিক্সেলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সকে নিয়ে যেখানে কালার বদলে যাচ্ছে ফটো তুলতে গেলে আপনি প্রাইমারি লেন্স দিয়ে ফটো তুললে তার কালার একরকম ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দিয়ে ফটো তুললে তার কালার আর একরকম এই ব্যাপারটা একদম মেনে নেওয়া যাচ্ছে না পাঁচ মেগা পিক্সেল ম্যাক্রো লেন্স যেরকম হয় সেরকম এটা নিয়ে কিছু বলার নেই এবং টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার ঠিক একই রকম গিমিক দিচ্ছে কতটা কাজে লাগে খুবই সন্দেহ আছে আপনারাও জানেন এই ফোনটার বেস ভেরিয়েন্ট ছ জিবি একশো আঠাশ জিবি থেকেই শুরু এবং তার দাম ইন্ডিয়াতে রাখা হয়েছে সতেরো হাজার রুপি বাংলাদেশে এটা পঁচিশ থেকে আঠাশ হাজার টাকার মধ্যে আপনারা পাবেন এবং এটা পঁচিশ থেকে আঠাশ হাজার টাকায় ভালো একটা ডিল হতে পারে এবং এর যে স্টোরেজটা আছে একশো আঠাশ জিবি দেওয়ার ফলে ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান দেওয়ার ফলে সেটাও স্পিড ভালো তার জন্য আমরা এখানে আলাদা করে ডেডিকেটেড এস ডি কার্ড স্লট পাচ্ছি না বলে কমপ্লেন করার কোনো জায়গাই নেই বরঞ্চ সেটা একটা ভালো দিক যে প্রয়োজনই পড়ছে না ডেডিকেটেড এস ডি কার্ড স্লট ইউজ করার এবং ডেডিকেটেড এস ডি কার্ড ইউজ করলে এখানে স্পিড স্লো হয়ে যাবে তাই জন্য মোটর লাইটা দেয়নি এটা ভালো কাজ করেছে আপনি দুটো সিম শুধু এখানে ইউজ করতে পারবেন একই সাথে কিন্তু এই ফোনের যেটা উল্লেখযোগ্য যে খারাপ দিকগুলো অর্থাৎ এই ফোনটাতে কোনো রকম প্রোটেকশান নেই গরিলা গ্লাস বা প্যান্ডা গ্লাস বা অন্য কোনো নামে স্কট সেন্সেশান বা অন্য কোনো নামে কোনো প্রোটেকশান নেই এই দামের একটা ফোনে এটা অবশ্যই থাকা উচিত ছিল অ্যাটলিস্ট মোটোরোলা এই ফোনটা বিক্রি করার সময় আমাদের বক্সের মধ্যে দেওয়ার সময় এর ওপর একটা প্লাস্টিকের চাদর চড়িয়ে দেওয়া প্রোটেক্টার চড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল যেটা কিছু দেয়নি এইটুকুও খরচা বাঁচাতে হতো এর ব্যাক সাইডে পুরোপুরি পলিকার্বোনেট আছে যেটা সস্তা পলিকার্বোনেট এবং স্ক্র্যাচ আসবে অবশ্যই ব্যাক কাভার ইউজ করতে হবে যেটা মোটোরোলা দিয়ে দিয়েছে কিন্তু সেটা খুবই চিপ কোয়ালিটির খুবই বাজে কোয়ালিটির এই দামের একটা ফোন অবশ্যই আমাদের কাছে এক্সপেকটেশানস থাকে যে গ্লাস বডি হবে অ্যাটলিস্ট পলিকার্বোনেট
দিক নির্ণয় করতে পারবে না এটা সোজা হিসেব অর্থাৎ আপনি যখন হেঁটে যাচ্ছেন পাঁচ কিলোমিটারের কম স্পিডে আপনি যখন যাচ্ছেন আপনাকে সত্যি সত্যি ম্যাপে সব কিছু বুঝে নিতে ভীষণ অসুবিধা হবে সব কিছু খারাপ হবে ভুল হবে এবং সেটা সমস্যা হবে কিন্তু যখন আমরা সাধারণত ম্যাপ ইউজ করি সাইকেলে যেতে যেতে বাইকে যেতে যেতে গাড়িতে যেতে যেতে সেখানে পাঁচ কিলোমিটারের বেশি স্পিড থাকে সেক্ষেত্রে এটার জন্য কিন্তু কোনো খুব একটা অসুবিধে হবে না ম্যাগনেটোমিটার থাকাটা অবশ্যই উচিত ছিল এই দামের একটা ফোনে না থাকলেও সেটা ম্যানেজ করে নেওয়া যাচ্ছে অতটাও মেজার সমস্যা হচ্ছে না মোটোরোলা অনেক জায়গায় কস্ট কাটলমেন্ট করেছে অস্বাভাবিকভাবে কস্ট কাটলমেন্ট করেছে যেগুলো সত্যি কষ্ট দিচ্ছে দুঃখ দিচ্ছে তবুও এই দামে এরকম একটা ফোন যেটা রিয়েলমি শাওমিকে রীতিমতো কম্পিটিশান দিচ্ছে এটাতে এত ভালো কিছু আছে বিশেষ করে এই ফোনটা শুধুমাত্র এর ইউজার ইন্টারফেসের জন্য সফটওয়্যারের জন্যই কিনে ফেলা যায় এতটাই পরিষ্কার এতটাই সুন্দর এতটাই ভালো এর সফটওয়্যার খুবই সত্যি আমার ভালো লেগেছে এই সফটওয়্যারটা এবং এই ফোনটা এদেরকে এই চাইনিজ অন্যান্য কোম্পানিগুলোকে যে কম্পিটিশান দিচ্ছে এই ব্যাপারটাও আমার খুব ভালো লেগেছে আমাদের সামনে একটা ভালো বিকল্প এসেছে মোটোরোলা ওয়ান ফিউশন প্লাস এই ফোনটা কেনা যেতেই পারে তবে কিছু ব্যাপার মাথায় রেখে আপনি কি কি পাচ্ছেন না এই হিসাব কোষে আপনি যদি এই ফোনটা কিনতে চান অবশ্যই কিনতে পারেন এটা একটা ভালো ফোন ভালো বিকল্প কিন্তু কিছু জিনিস এখানে সত্যি দৃষ্টিকটুভাবে মোটোরোলা দেয়নি আজকের ভিডিওতে এইটুকুই আপনার সাথে শেয়ার করা ছিল আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই সেটা লাইক করে জানাবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা আর বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন এটাই আশা করব দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়